Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen heute Kartoffelrösti, ein Originalrezept aus Pellkartoffeln. Wenn ihr Lust habt, unseren Kanal zu unterstützen, damit wir noch besser werden können, damit wir noch weiter ausbauen können, technisch aufrüsten können und so weiter, hier ist unser Buch Frühstücken. Frühstücken sind vegane und vegetarische Rezepte drin. Ja, die Zutaten für unser Originalrezept sind Pellkartoffeln, am besten vom Vortag, damit die richtig kühl sind. Ne? Richtig durchgekühlt, die Kartoffeln, das ist ganz wichtig. Zwiebelchen kommt damit rein, Salz, Pfeffer und ein bisschen Öl zum Braten. Ihr könnt auch Butter verwenden. Die Kartoffeln werden zunächst einfach geraspelt. Ne? Durch die grobe Raspel, die ihr habt. Deswegen ist das so wichtig, dass, dass sie richtig kalt sind. Dann hat das Röstchen auch eine gewisse Struktur drin. Ne? Wenn die jetzt warm wären, dann hätten wir einfach nur Matsch. Ja, wichtig ist immer, dass die Kartoffel sollte eine festkochende sein oder eine vorwiegend festkochende. Die geht auch, das hier ist eine vorwiegend festkochende, die auf dem Weg zu festkochen ist, eine Belana zum Beispiel. Die verwende ich ganz gerne für sowas. Ja, passt das wunderbar. So, okay, das reicht uns hier erstmal, sonst wird die Fischschüssel auch viel zu voll. Zwiebelchen rein. Schön ist auch Schalotten, könnt ihr als Ersatzweise reinnehmen, dann reicht auch die Hälfte an Zwiebeln. Weil die ja deutlich würziger sind. Aber die bekommt man ja nicht überall. Ne? Da muss man auch mal ein bisschen, ein bisschen gucken. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch schöne Zwiebelchen, frische. Total lecker. So, Pfeffer und Salz. Salz muss schon ein bisschen, ein bisschen rein. Ne? Kartoffeln, die nehmen ja doch ganz schön viel auf. Jetzt rühren wir das um. Wir heben es einfach um, ohne es jetzt zu stark zu matschen. Jetzt haben wir wieder nur eine, eine Matschepampe in der Pfanne, das wollen wir nicht. Wie gesagt, wir nehmen halt gerne ein Rapsöl. Ihr könnt auch ein Butterschmalz nehmen, wenn ihr das lieber mag, mögt. Und dann kommen in die Pfanne rein. So rein. Dann mit dem Pfannenwender erstmal andrücken. In der Schweiz hat man in der Regel oder auch in der Gastronomie eine etwas kleinere Pfanne im Einsatz, die man speziell für die Röstis dann verwendet. Aber man muss ja nicht extra für den Rösti eine eigene Pfanne kaufen. Schöne große Rösti tut es ja auch. Kann man ja nachher halbieren. Und dann hat man auch eine schöne Portion. Ne? Ich denke mal, das ist für zwei Personen so ein Rösti. So, ja, schön in Form gebracht und den backen wir jetzt goldgelb von beiden Seiten. Ja, die größte Schwierigkeit bei so einem Rösti ist, Wann ist es von der anderen Seite schön knusprig? Ja, so ein bisschen nach dem Geruch achten, ne? kann ich nur sagen. Wenn es gut riecht, ne? wenn es richtig schön, schön gut gebraten riecht, dann sollte es so sein. Ihr nehmt einen Teller in der Größe der Pfanne, den legt ihr halt in die Pfanne rein. Deswegen ist es halt wichtig, dass da nicht zu viel Fett drin ist, sonst würdet ihr euch jetzt verbrennen. Nehmt ein Handtuch, drauf, rumdrehen. So, so muss es aussehen. Wieder Fette rein. Und jetzt rutschen wir das hinein. So, genau so sollte es sein. Ich weiß, das ist echt schwierig. Das erfordert ein bisschen Übung. Die gehen ganz schnell kaputt. Ist halt so, ne? Ein bisschen Übung. Übung macht den Meister. Der alte Spruch zählt nach wie vor. So, jetzt schauen wir mal, ob wir es fertig haben. Von der anderen Seite. Wieder Teller rein. Und einmal. <lacht> ist die Kamera, wo ist die Kamera? Wie heißt das so schön? Rum. Zack, so muss es aussehen. Ne? Wunderbar, toller Röstaromen durch die Zwiebeln. In dem Sinne, bon Appetit wünsche euch euer Biokoch. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, denkt bitte dran, stellt die Glocke an, damit ihr auch wirklich immer die neuesten Videos von uns bekommt.